ஸ்டாப்பன்ஸ் ஸோ இமீடியட்டாக எல்லாரையும் நீங்கள் ஜாயின் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுங்கள் மேலே இருக்கிற ஆடியோ எல்லாரையும் கேட்க சொல்லுங்கள் நீங்கள் யாராச்சும் வீடியோ போகிறீங்கன்னா தயவுசெய்து வீடியோ எல்லோரும் போடுங்க சப்போர்ட் இந்த மாதிரியான டைமில் தான் சப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லா யூடியூப் சேனல்லையும் வீடியோ வந்தால் தான் நமக்கு அந்த ஜாயினிங் நிற்கும் முதல்ல ஜாயினிங் நிற்கணும் ரைட் ரைட் அதுக்கு உண்டான விஷயம் இமீடியட்டாக ஜாயினிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் நீங்கள் அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தா தான் எல்லாருக்கும் எல்லா குரூப்லேயும் ஜாயினிங் ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் யாரும் எஸ்பியோட அக்கௌண்ட்டுக்கோ கியூஆர் கோடுக்கோ யாரும் எந்த பேமெண்ட்டும் பண்ண வேண்டாம் எஸ்பிஓ தரப்பில் இருந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் வரை வெயிட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்கு எஸ்பிஓ ஒர்க்கை ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க ஜாயினிங் ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க பேமெண்ட் கிரெடிட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்கன்றது தெளிவாக சொல்லுங்க கொஞ்சம் என்ன ரீசன் ஏது ரீசன் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வீடியோ போடுங்க இங்கே நான் சொல்கிற ஆடியோஸை கேட்குற மக்கள் இங்கே இந்த குரூப்பில் இருக்கிறதுலேயே பாதி பேர் தான் ஆனால் மீதி எல்லாம் நீங்கள் சொல்கிற விஷயங்களை கேட்குற மக்கள் தான் அப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களை நம்புகிறாங்க அவங்க அந்த நம்பிக்கைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் கரெக்டாக எஸ்பிஓவில் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள் ரைட் எதனால் இந்த பிரேக் நமக்கு லீகலாக ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் ஸோ ப்ரிப்பரேட்டர்ஷிப்பில் இருந்து இவ்வளோ பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கிற கம்பெனியை ரன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ரைவேட் லிமிடெடாக மாற்றுறோம் ஓகே ப்ளஸ் எல்லாருக்கும் ரீஃபண்டபிள் கொடுக்குற மாதிரியும் ஆல்ரெடி பழைய மெம்பர்ஸ் நியூ மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ரெஃபரல் பண்ணுங்கன்ற ரெஃபரலில் கட்டாயப்படுத்தி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இப்போயும் ஒரு பிளானில் இப்போயும் அது தானே இருக்கு ஸோ அதையும் எடுக்கிற மாதிரியும் பிளானில் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரெக்கமெண்டேஷன் அவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் லீகலாக ஸோ அதனால் ஓகே அதுவும் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அது என்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வர போகிறோம் அது உடனே முடிவு பண்ண முடியாது முதல்ல இந்த பேமெண்ட்லாம் போட்டு முடிகிற வரைக்குமே நாங்கள் கொஞ்சம் டென்ஷனாக தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஏன்னா அத்தனை பேருக்கும் சேஃபாக போய் சேரணும் ரெண்டாம் தேதி தான் போட முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாம் தேதி வரைக்குமே நம்ம எதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ரைட் ஸோ அஞ்சாம் தேதிக்கு மேலே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நம்ம அதில் உட்காந்து யோசிக்க முடியும் பேமெண்ட் நல்லபடியாக எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் பெண்டிங்கில் யாருமே இருக்கக்கூடாது அதிலையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இந்த ஆகஸ்ட் மந்த்க்கு பிரதமர் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் போய் சேரணும் ஆகஸ்ட் மந்த்லேருந்து பெண்டிங்கில் இருக்காங்க ரைட் இதெல்லாம் நல்லபடியாக போய் சேரணும் ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு டைம் அவங்ககிட்ட டைம் கேட்டிருக்கோம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இல்லாமல் ரைட் இருந்தாலும் இவங்க கொடுத்துருக்காங்க வேற எதுவும் பிரச்சனை வந்து தரப்பட்டுருக்கூடாது இல்லை அதனால் அதில் தான் எங்களுக்கு மைண்ட் இருக்கும் அதை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ குயிக்காக போட்டு முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ குயிக்காக போட்டு முடிச்சுட்டா தான் நாங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆக முடியும் அப்போ இந்த பிளான் என்ன இது என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணலாம் இப்படின்றது அப்போ தான் நாங்களே யோசிக்க முடியும் மற்றபடியே ஆஸ் யூஷுவல் ஏதாவது ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் இந்த ஐடி சஸ்பெண்டில் இருக்குது டிக்ளைனில் இருக்குது மெயிலி இது ரிலேட்டடாக இருக்கிறது வேறு என்னென்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு எல்லாமே இந்த இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எல்லாத்தையும் தோண்டி எடுக்கலாம் ஏன்னா அட்மிட்டிங் ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தான் ரைட் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமே கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு அவங்க அந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஏன்னா பெருசாக ஒர்க் இருக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா ஜாயினிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் பேமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகாதுனா இந்த ரெண்டு தான் எஸ்பிஓவில் மெயின் ஒர்க்கு அது ரெண்டுமே இல்லைன்னா அப்போ இங்கே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு பெருசாக ஒர்க் இருக்காது ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுத்துட்டாலும் அது நீங்கள் கமெண்டர் சைடில் வரக்கூடிய கமெண்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் இப்போ ஆல்ரெடி அனுப்பிட்டு தான் இருக்கீங்க என்னென்ன இஷ்யூ யாருக்கு என்ன ப்ரைவேட்டாக என்ன இஷ்யூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் இந்த சஸ்பெண்டடு எங்கேயாச்சும் இருந்து தேடி தேடி வந்துக்கிட்டு இருக்கீங்க சார் இத்தனை நாள் ஆச்சு அத்தனை நாள் ஆச்சு ஏன் தெரியல அதெல்லாம் அதெல்லாம் தெரியப்படுறதுங்க இந்த விஷயத்த உட்காந்து கேட்டுட்டு இருக்காதீங்க சார் என்ன சார் எப்படி சொல்கிறாங்க சார் என்ன சார் எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கேட்டாச்சு நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் மறுபடியும் போயிட்டு இன்ட்ரடியூசரை கேட்குறது டீம் லீடரை கேட்குறது கமாண்டரை கேட்குறது அவங்களெல்லாம் ப்ரைவேட் மெசேஜில் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க எங்களுக்கு ரிக்வஸ்ட்டே அதுதான் நீங்கள் வந்திருக்கிற மாதிரி தான் அவங்களும் வந்திருக்காங்க இங்கே யாருமே
ஆப்ரேஷன் எல்லாமே நம்ம இடையில பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அதனால நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணணுன்றது கிடையாது முழுக்க முழுக்க நீங்க உங்க இன்ட்ரடியூசரை மட்டுமே நம்பி ஜாயின் பண்ணிடல ஓகே ஸோ கம்பெனியும் கம்பெனியும் சம்பந்தப்பட்ட கான்செப்டையும் பிடிச்சதுனாலதான் நீங்க ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா ரைட் அதனால அவங்க நான் ஒன்னதான் நம்பி ஜாயின் பண்ண ஒன்னதான் நம்பி ஜாயின் பண்ண இந்த ஒரு கொஸ்டினை மட்டும் தயவு செய்து அவங்க கிட்ட கேட்காதீங்க அவங்க ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசர் அவ்வளோதான் அவங்க பேர் என்ன இன்ட்ரடியூசர் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாப் இருக்குன்னு இன்ட்ரோ பண்ணி விட்டாங்க இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் நம்ம அவங்கள போய் கேள்வி கேட்டோம்னா நாளைக்கு நாமளே ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஜாயின் பண்ணி விடும் போது நாளைக்கு எதனா ஒரு பிரச்சனை நமக்கும் இதே நடப்பு தான் வரும் ஆனால் கம்பெனி என்றைக்குமே இதே ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்கும் இதே நிலைமையில் அதே சப்போர்ட்டை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு போய்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்போ நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் எஸ்பியோ திட்டினவங்க குறை சொன்னவங்க வராதுன்னு சொன்னவங்க நூற்றி ஐம்பது நாளுக்கு அப்புறமே நாங்கள் ரிட்டர்ன் வந்துடுவோங்க அதுவும் பழைய எஸ்பியோக்கு புது எஸ்பியோக்கு நிறைய சேஞ்சஸோட வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் மெம்பர்ஸில் இருந்தவங்க இன்றைக்கி த்ரீ லேக்ஸ் மெம்பர்ஸில் வந்து நின்று இருக்கும் ரைட் அடுத்தது எங்கே போய் நிற்கும் அது எங்களுக்கு தெரியும் ரைட் ஸோ தேவையான விஷயங்கள்லாம் சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி இன்னும் பக்காவாக இன்னும் ஸ்டாண்டர்டாக நம்மளை யாருமே அசைச்சு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இன்னும் லீகலாக இருக்கணும் லீகல் ஃபஸ்ட் விஷயம் லீகல் அது அதில் எந்த சிக்கலுமே வந்துடக்கூடாது எங்களுக்கு எங்களுடைய நோக்கமே அதுதான் ஏன்னா அதுதான் எங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் மற்றதெல்லாம் சமாளிச்சுக்கலாம் இது இது எடுத்ததில் அது எடுத்ததில் இப்படி ஜாயினிங் கொடுக்கல அப்படி ஜாயினிங் கொடுக்கல எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம் ஆனால் இது கரெக்டாக இருக்கணும் பக்காவாக இருக்கணும் கம்பெனி கம்பெனின்னு சும்மா சொல்லிக்கிட்டா மட்டும் போதாது எஸ்பிஓ டிவிஎம் எஸ்பிஓ எஸ்பிஓ கம்பெனி அப்படின்னு ஹேஷ்டேக் போட்டுக்கிட்டா மட்டும் போதாது அதுக்கேற்ற மாதிரி கம்பெனி மாற்றணும் இல்லையா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா நூறு பேர் இரநூறு பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ண காலம் போய் மூணு லட்சம் பேர் வச்சு ஒர்க் பண்ற ரேஞ்சுக்கு வந்திருக்கோம்னா அந்த நம்பிக்கை அது அப்படியே இன்னும் பன்மடங்கு ஆக்குற மாதிரி இன்னும் வேற என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்து இன்னும் என்ன அப்கிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கணும் அதை கண்டிப்பா நாங்க பண்ணுவோம் எங்களுக்கு தேவையானது உங்களுடைய சப்போர்ட் யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க நான் மார்னிங் அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட் எனேபிள் பண்ணிட்டு ஏன்னா இந்த வேலைகள்லாம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது இந்த அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட் இந்த ஐடிஆர் பேன் கார்டு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுற விஷயங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட் நீங்கள் டெய்லி லாகின் பண்ணலாம் செக் பண்ணலாம் ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் ஆர்ட் டெய்லி டாஸ்க்கை ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் நியூ ஜாயினிங் ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் அடுத்தது பேமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகுது பேமெண்ட் ரிலீஸ் ஆகிறதுமே பெண்டிங் இருக்கிறவங்களும் போட்டுட்டு தான் ஸ்டாப் பண்ண போகிறோம் இதுவும் கிளியராக இருக்கணும் ரைட் இது இதெல்லாம் கிளியராக சொல்லுங்கள் இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்தை மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு சொல்லாதீங்க உட்காந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனதுக்கான காரணமும் நீங்கள் இக்காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் இன்ட்ரடியூசரையோ டீம் லீடரையோ டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டும்தான் சும்மா அனௌன்ஸ்மெண்ட் போட்டால் மட்டும் போதாது ஓகே நான் ஓகே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் உங்களுக்கு ஒரு ரூபாவாக இருந்தாலும் அதை உருவாக்க நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க எத்தனை பேர் கிட்ட கேட்டிருப்பீங்க எங்கெங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட் இன்ஸ்டியூசர்ஸ் உங்களை ஜாயின் பண்ண வைக்க அந்த அவங்களை சேர்த்து விட்டவங்க எவ்வளோ உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆஃபருக்காக அப்படிங்கிறதையும் தெரியும் இது நாம் யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு பிரச்சனை நாம் என்ன பண்ணணும் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்கு தேவையானது என்னவோ அதை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனை மறுபடியும் வரக்கூடாது எஸ்பிஓவில் ஒரு பிரச்சனை ஒரு தடவை தான் வரணும் மறுபடியும் அந்த பிரச்சனை வரவே கூடாது அந்த மாதிரி சரி பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் லீகலாக என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணுமோ என்னென்ன அப்ரூவல் வேணுமோ எல்லா அப்ரூவலும் வாங்கணும் எல்லாமே வாங்க சொல்லியாச்சு எல்லா ப்ராசும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இந்த கம்பெனி பக்கா லீகலாக ரன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன அப்ரூவல் இருக்கணும் எல்லாமே இருக்கணும் பூரா சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வைங்க ரைட் எங்கேயுமே இதுக்கு ஏன் அப்ரூவல் வாங்கலை அதுக்கு ஏன் அப்ரூவல் வாங்கலை நீங்கள் ஏன் இவ்வளோ மெம்பர்ஸ் வச்சுருக்கீங்கன்னா இது இந்த லிமிட்டடாக ஏன் இருக்குது அந்த லிமிட்டடாக ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்விகள் வரவே கூடாது ஓகே அதுதான் எங்களுடைய நோக்கம் அதுக்குண்டான வேலைகளை நாங்கள் செய்கிறோம் நீங்கள் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் இது எல்லாேருக்கும் கொண்டு போய் சேருங்க நாளைக்கு ஈவினிங் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு பேமெண்ட் வரக்கூடாது அப்படி வந்து ஒருத்தர்
அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியாச்சு அது நீங்கள் நினச்சா தான் முடியும் எஸ்பிஓவில் நாங்களே நினச்சாலும் முடியாது நீங்கள் நினச்சா தான் முடியும் இம்மிடியட்டாக ஸ்டாப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு அவங்க சொல்லியும் நம்ம கேட்கலன்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக நம்ம சொன்னோம் அவங்க சொன்ன மாதிரியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க சொன்ன மாதிரியே அப்புறம் வேலைகள் போயிட்டுருக்கு சொன்ன மாதிரியே டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க சொன்ன மாதிரியே வேறு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இப்படி தான் இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இதில் எந்த எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே நடக்கக்கூடாது ஸோ தேங்க்யூ நான் மார்னிங் அப்கிரேட் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் பண்ணிவிட்டு ஸோ இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருமே பொறுமையாகவே அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி நான் சொன்ன உடனே என்ன பண்ணாதீங்க திப்பு 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 திப்புன்னு போயிட்டு எதுவும் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்காதீங்க ரைட் அதையும் பார்த்துங்க ஏன்னா நமக்கு டைம் இருக்குது நாளைக்கு நாளைக்கு மறுநாள் அதுக்கு அடுத்த நாள் வரைக்கும் கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அந்த அப்கிரேட் ரிக்வஸ்ட்டை இருக்கிறவங்க எலிஜிபிளாக இருக்கிறவங்க கொடுங்க ஜாயினிங் தயவுசெய்து பண்ண வேண்டாம் இன்னும் ஒன்று குறையாது நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு ஆக்டிவ் பண்ணி தான் அவனை எண்ணிக்கா இருந்தாலும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க